Aleluia. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia. Como disse Bolsonaro, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. A nossa bandeira continuará sendo verde e amarelo. Ordem e progresso. Vermelho é só o sangue de Jesus. Aleluia. O amarelo é o fogo, a bandeira de fogo que percorreu todo o Brasil na revelação para queimar todos os males para a glória de Deus. Aleluia. Limpando os territórios brasileiros. Continuemos, meus amados, em oração. Esse homem precisa de muita oração para que Deus tenha de misericórdia, para que o diabo não venha fazer atentados contra a vida deste homem, porque só o sangue de Jesus para nos dar vitória. Ok? Como disse, ele mesmo falou no seu pronunciamento, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se alguém conhece a verdade, não pode ficar na mentira. E aquele que permanece na mentira, a palavra de Deus diz, não vem de Deus. Ok, irmãos? Não vem de Deus. Então, bandeira vermelha, nós não precisamos. Vermelho é só o sangue de Jesus que limpa o pecado do homem. Esse sangue é o que nós precisamos. A bandeira será sempre verde e amarelo, como sempre foi, para a glória de Deus. E retomando o Brasil, mais uma vez, das mãos de Satanás, que estavam nas mãos de Satanás, retomando na força para trazer a luz do Evangelho. E que o Brasil seja iluminado com o poder de Deus, com a graça de Deus, com o Evangelho da salvação. Aleluia, é isso que nós precisamos. É disso que nós precisamos. Esse homem sofreu muitas coisas, mas Deus está colocando ele no poder para trazer um avivamento ao Brasil novamente, porque as pessoas precisam desse avivamento que vem do céu para as nossas vidas. E nós continuamos aqui no Cântico de Sião, trazendo as notícias ao vivo para você. E agora escute o pronunciamento, pronunciamento do Bolsonaro, presidente. Aleluia! Eu já dei uns gritos de aleluias aqui. Glória a Deus. Aleluia. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Ele não mente. Glória a Deus. Deus é fiel. Irmãos, quantas profecias, quantos irmãos é, me mandavam mensagens. Irmã, eu escutei isso, isso, aquilo, outro. Irmã, não escute isso, isso não vem de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Irmãos, quando Deus quer, homem nenhum para. Quando Deus quer... Ele compra a briga. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. E nós estamos aqui contentes e felizes, porque nós esperamos com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para nós e ouviu o nosso clamor. Aquela bandeira, irmãos, arteada que Deus me revelou. O povo gritando por socorro. Aleluia. Aquela bandeira de fogo arteada. O mensageiro no céu pegando a bandeira e andando por todos os países. E caindo fogo em todos os lugares. O Espírito de Deus vai ser derramado para a glória de Deus. Amém, amados? Deus nos abençoe em nome de Jesus. Estou aqui com minha bandeira ó, brasileira. Ok, irmãos? Para a glória de Deus. E agora eu vou colocar o pronunciamento dele, que está passando ao vivo agora. Dá licença. Bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. Vamos ver se vamos pegar aqui, irmãos. Temos condições de governabilidade dando os contratos que fizemos ao longo dos últimos anos Aleluia. parlamentares. Todos os compromissos assumidos serão cumpridos com as mais variadas bancadas, com o povo em cada local do Brasil que me estive presente. E fazendo um pequeno aparte. Nada mais gratificante do que quando estive em Manacapuru, coração da Amazônia. Conversando com pessoas simples, mas que tinham sede de conhecer a verdade e de conversar com alguém que realmente nos tratava com devido respeito e consideração. Amém, Jesus. Indo para o encerramento, meu muito obrigado a todos vocês pelo apoio, pela, considera pela consideração, pelas orações e pela confiança. Vamos juntos Juntos mudar o destino do Brasil. Sabíamos para onde estávamos indo. Agora sabemos para onde queremos ir. Meu querido povo brasileiro, meu muito obrigado pela confiança. E no momento peço a Deus mais uma coragem para poder bem refletir o futuro. Está cortando, irmãos, o vídeo. Estou muito feliz. 
Tem se discute. Se cumpre, nós juntos cumpriremos a missão de resgatar o nosso Brasil. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Amém! Glória a Deus! Começar de novo, irmão. Nosso propósito de colocar o Brasil no lugar que merece. Tá ruim a internet, Jesus. Acho que tá todo mundo ligado. Oi. Amém. I'm doing a live, tá, mano? I'm recording. O vídeo não quer passar? Tá stuck. What happened aqui? Parou, não quer continuar. Come on. Por que, que a internet parou, caramba? Ai, Jesus. Não tá querendo, irmão. Continuar. Vamos ver se vai começar isso aqui. Ok. Deixa eu ver o que, que passou aqui. Aconteceu, gente. Tá, irmãos. Que lindo. A internet está muito carregada. Misericórdia. É Esteve conosco durante a campanha toda. O Evangelho nos ajudou muito na aproximação com o Evangelho, com o Católico e demais. Glória a Deus. Bem como em regiões do Brasil todo, vai agradecer a Deus e pedir sabedoria para que nós possamos a continuar Nessa jornada, com a presidência da República. Magno volta com a palavra. Nós começamos a jornada orando. E o mover de Deus, e ninguém vai explicar isso nunca, o que acontece os tentáculos da esquerda jamais seriam arrancados. Tem a mão de Deus, chegamos, começamos orando, e mais que justo que agora oremos para agradecer. Se a Deus. Então vamos dar nossas mãos todos e vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento nós somos agradecidos. Foram anos de luta, falando com o povo, pedindo a tua proteção, 
falando sobre família, falando sobre país, cuidado das nossas crianças, Deus na vida, Deus na vida da família, na vida do Brasil, lutando contra a corrupção e enfrentando tudo e todos. Esse é um momento festivo, mas mais que isso, é um momento de gratidão. Agradecer ao senhor pelo que fez, levantou Jair Bolsonaro, duas vezes, porque o senhor não permitiu que a morte o tragasse no momento de expectativa e de sonho do povo brasileiro. Agradecer médicos, enfermeiros, a Deus os cuidados de todos aqueles que cercaram no momento mais difícil da vida dele. Ele está de pé. A Deus a vitória concretizada. Agora dê a ele sabedoria, compreensão ao povo brasileiro, a todos nós, para que ele possa ter tempo, Senhor, para poder reparar, desfazer minas que é, foram colocadas e devolver Sim, aqui as feridas de alegria ao povo brasileiro, às oh, nossas crianças, às nossas crianças e às nossas famílias. Verdade, Jesus. A tua palavra diz que quem unge a autoridade é Deus. E o Senhor ungiu Jair Bolsonaro. E a partir dessa data, Senhor, ele passa a ser o presidente de todos nós. Um presidente que ama a pátria. Um cristão verdadeiro. Um patriota. Cheio de fé, de coragem e de Amém, Jesus. Glória Agradecemos a Deus. por isso, por todos os nossos amigos. Companheiro, desde o homem mais simples nas ruas, do município mais simples desse país, que levantou uma bandeira, desde aquela senhora que orava de madrugada, a outra que rezava, evangélicos, espíritas, católicos, confissões de fé de um país majoritariamente cristão. Obrigado, Jesus, pela família dele, pelos filhos, pela esposa, pelo cuidado. Ó oh, Deus, porque se tornaram guardiões da vida dele mais que nunca, num momento difícil. Yes, Obrigado Jesus. por essa hora de festa, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Agradecemos em nome de em Jesus. Em nome de Jesus. O Brasil acima de tudo e Deus acima de tudo. Amém, Jesus. Glória a Deus. Estamos ao vivo aqui com o presidente eleito, oh, o Glória. Messias Bolsonaro. Eu falo representando o pool de emissoras de televisão. Parabéns pela votação. Muito obrigado. Primeiro, queria agradecer a Deus que pelas mãos de homens e mulheres da Santa Casa de Fora, bem como o Dom Alberto Aiste, em São Paulo, me deixaram vivos. Com toda certeza, essa é uma missão de Deus. Estaremos prontos para cumprir. Meu muito obrigado a todo o Brasil por essa oportunidade. E se permite, eu gostaria de fazer a leitura do meu discurso da vitória. Amém. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nunca estive sozinho. Sempre senti a presença de Deus e a força do povo brasileiro. Orações de homens, mulheres, crianças, famílias inteiras que, diante da ameaça de seguirmos por um caminho que não é o que os brasileiros desejam e merecem colocar o Brasil, nosso amado Brasil, acima de tudo. Faço de vocês minhas testemunhas de que esse governo será um defensor da Constituição da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa, não de um partido. Não é a palavra vã de um homem, é um juramento a Deus. A verdade vai libertar este grande país e a liberdade vai nos transformar em uma grande nação. A verdade foi o farol que nos guiou até aqui e que vai seguir iluminando o nosso caminho. O que ocorreu hoje nas urnas não foi a vitória de um partido, Aleluia. mas a celebração de um país pela liberdade. O compromisso que assumimos com os brasileiros foi de fazer um governo decente, comprometido exclusivamente com o país e com o nosso povo. E eu garanto que assim o será. Nosso governo será formado por pessoas que tenham o mesmo propósito de cada um que me ouve nesse momento. O propósito de transformar o nosso Brasil em uma grande, livre e próspera nação. Podem ter certeza que nós trabalharemos dia e noite para isso. Liberdade é um princípio fundamental. Liberdade de ir e vir, andar nas ruas, em todos os lugares desse país. Liberdade de empreender Liberdade política e religiosa. Liberdade de informar e ter opinião. Liberdade de fazer escolhas e ser respeitado por elas. Este é um país de todos nós. 
brasileiros natos ou de coração. Um Brasil de diversas opiniões, cores e orientações. Como defensor da liberdade, vou guiar um governo que defenda e proteja os direitos do cidadão, que cumpre seus deveres e respeita as leis. Elas são para todos, porque assim será o nosso governo, constitucional e democrático. Acredito na capacidade do povo brasileiro, que trabalha de forma honesta, de que podemos juntos, governo e sociedade, construir um futuro melhor. Esse futuro, de que falo e acredito, passa por um governo que cria condições para que todos cresçam. Isso significa que o governo federal dará um passo atrás, reduzindo a sua estrutura e a burocracia, cortando desperdícios e privilégios, para que as pessoas possam dar muitos passos à frente. Nosso governo vai quebrar paradigmas. Vamos confiar nas pessoas. Vamos desburocratizar, simplificar e permitir que o cidadão, o empreendedor, tenha mais liberdade para criar e construir o seu futuro. Vamos desamarrar o Brasil. Outro paradigma que vamos quebrar. Aleluia, o Jesus. respeitará. Glória a Deus. A federação. Verdade, As Jesus. pessoas vivem nos municípios. Portanto, os recursos federais irão diretamente do governo central para os estados e municípios. Colocaremos de pé a Federação Brasileira. Nesse sentido, é que repetimos que precisamos de mais Brasil e menos Brasília. Muito do que estamos fundando no presente trará conquista no futuro. As sementes serão lançadas e regadas para que a prosperidade seja o desígnio dos brasileiros do presente e do futuro. Esse não será um governo de resposta apenas às necessidades imediatas. Aleluia! As reformas a que nos propomos... Glória a Deus! Futuro, Deus seja louvado! E quando digo isso, falo uma mão voltada para o seringueiro no coração da selva amazônica e a outra para o empreendedor suando para criar e desenvolver sua empresa. Porque não existem brasileiros do sul ou do norte. Somos todos um só país. Somos todos uma só nação. Uma nação democrática. O Estado Democrático de Direito tem como um dos seus pilares o direito de propriedade. Reafirmamos aqui o respeito e a defesa desse princípio constitucional e fundador das principais nações democráticas do mundo. Emprego, renda e equipamento. O equilíbrio fiscal é o nosso compromisso para ficarmos mais próximos de oportunidades e trabalho para todos. Quebraremos o ciclo vicioso do crescimento da dívida, substituindo-o pelo ciclo virtuoso de menores déficits, dívidas decrescentes e juros mais baixos. Isso estimulará os investimentos, o crescimento e a consequente geração de emprego. O déficit público primário precisa ser eliminado o mais rápido possível e convertido em superávit. Este é o nosso propósito. Amém, Jesus. Aos jovens, palavra do fundo do meu coração. Vocês têm vivido um período de incerteza e estagnação econômica. Verdade. Jesus. Vocês foram e estão sendo testados a provar sua capacidade de resistir. Prometo que isso vai mudar. Ah, oh, Jesus, por que, que esse negócio está mudando? A internet está ah, vacilando. Ah, oh, Jesus. O que aconteceu? Aleluia! Glória a Deus! E mais ainda, agradecer a Deus e pelas mãos de médicos, enfermeiros e demais profissionais de saúde da Santa Casa de Vida de Fora e do Hospital Albert Einstein, que 
São Paulo que operaram um verdadeiro milagre, mantendo a minha vida. Um momento que jamais poderia esperar, mas que graças a Deus, repito, foi superado. Com toda certeza, ele reservou algo para mim e para todos nós aqui no Brasil. Esse primeiro contato meu via live deve-se ao respeito, à consideração e à confiança que tenho do povo brasileiro. Também só cheguei aqui porque vocês, internautas, povo brasileiro, realmente vocês acreditaram em mim. Desde o começo, há quatro anos, nessa mesa, quando decidi, sozinho, disputar a presidência, sabia de todas as dificuldades que teria pela frente. Mas, com 59 anos de idade à época, não poderia pensar apenas em mim. Disputar mais um mandato de deputado federal, com toda certeza sendo mais votado do Rio, ou até mesmo e elegeu o senador da República. Depois dos 60, essa vontade se fez cada vez mais presente. Não por obsessão, não por querer ocupar a cadeira presidencial por um motivo pessoal. Ocupá-la, sim, para que, juntamente com a boa equipe, boas pessoas ao meu lado, nós pudéssemos é sim, mais que a esperança, mas a certeza de mudar o destino do Brasil. Fizemos uma campanha não diferente dos outros, mas como deveria ser feita. Afinal de contas, a nossa bandeira, o nosso slogan, eu fui buscar aquilo que muitos chamam de caixa de ferramenta para consertar o homem e a mulher. E a vida sagrada. Amém! Glória a Deus! Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós temos que nos acostumar a conviver com a verdade. É verdade, Jesus. Não existe outro caminho se quisermos realmente a paz e a prosperidade. A verdade tem que começar a valer dentro do lar, até o ponto mais alto, que é a presidência da República. Yes, Jesus. Então, Aleluia. Mas que o dever e o direito saber o que acontece no seu país. Graças a Deus, essa verdade o povo entendeu perfeitamente. Alguém sem um grande partido, sem fundo partidário, com a grande parte da grande mídia o tempo todo criticando, colocando-me na situação muitas vezes próximo a uma situação vexatória, aquilo que falava a meu respeito, que passou a acreditar na gente, que passou a ser, sim, integrante de um grande exército, que sabia para onde o Brasil estava marchando e clamava por mudança. Não poderíamos mais continuar enfrentando o socialismo, com o comunismo e com o populismo com o extremismo da esquerda. Todos nós sabíamos para onde o Brasil está passando, se abrindo. Nós somos declarados vencedores desse pleito. E o que eu mais quero é, seguindo os ensinamentos de Deus, ao lado da Constituição brasileira, inspirando-se em grandes líderes mundiais, com a boa assessoria técnica e profissional ao seu lado. Glória a Deus. Isenta de indicações políticas de praxe. Começar a fazer um governo a partir do ano que vem que possa realmente colocar o nosso Brasil num lugar, num lugar de destaque. Temos tudo, tudo para sermos uma grande nação. E se essa for a vontade de nação, temos condições de governabilidade dando os contatos que fizemos ao longo dos últimos anos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Todos os compromissos assumidos 
serão cumpridos nas mais variadas bancadas. O povo em cada local do Brasil que estive presente. E fazendo um pequeno... Glória a Deus. Nada Sim, Jesus. mais gratificante do que quando estive em Manacapuru, coração da Amazônia. Conversando com pessoas simples... Verdade, Jesus. Dá vitória esse homem, Senhor. Guarda ele, Jesus, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. E de conversar com alguém que realmente nos tratava com o devido respeito e consideração. Indo para o encerramento. Meu muito obrigado a todos. O choro vocês. pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer, ministro Bolsonaro. Você chorou, mas você sorriu hoje. Vai sorrir. Pelas orações e pela confiança. Vamos do Brasil. Amém? Sabemos para onde estamos indo. Agora sabemos para onde queremos ir. Amém. Meu querido povo brasileiro, meu muito obrigado pela confiança. Amém. Um momento, peço a Deus mais uma coragem para poder bem decidir o futuro. Amém, Jesus. Amém. Estou muito feliz e missão não se escolhe, nem se discute. Se cumpre, nós juntos cumpriremos a missão de resgatar o nosso Brasil. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Amém! Uh! Uh! Ok, acabou. Deus abençoe, ó Jesus. Temos uma noite de vitória, irmãos. Que Deus abençoe a todos, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E voltaremos na outra hora, com o Cântico de Sião, chegando para sua casa mais uma vez. Oh, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Obrigado, irmão. Fiquem na paz. Um beijo grande, um abraço. Que o Senhor Jesus abençoe. Senhor Jesus, nós te louvamos, te agradecemos por essa tão grande vitória, Jesus. Oh, que foi espiritual, Jesus. Não foi material. Mas que tu nos deste graça, Senhor, para chegarmos até o fim. Obrigada, Jesus, por ter respondido as nossas orações, Pai. Em nome de Jesus, te louvamos nesta noite. Começamos uma semana de graça e de paz. Senhor, abençoa esse homem. Guarda esse homem, Senhor. Põe os teus anjos, Senhor, para livrar esse homem de todo mal. Em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor Jesus. Um beijo, um abraço grande, irmãos. Essa irmã que eu vos ama. Fiquem na paz e tenham uma semana abençoada, ok? Aleluia. Glória a Deus.